আপনারা দেখছেন টকিং পয়েন্ট সৌজন্যে মাহবুব এন্ড কো অ্যাকাউন্টেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক বিফোর ইউ ওয়েন্ট অন দ্য ব্রেক we were talking to our very distinguished guest today mr shamsuddin khan chairman of the advisory committee of uk awami league shamsuddin bhai apni to london e chilen ar london e asen london e to onek kichu ghoteche onek shadhinatar movement ekhane mane besh onek kaj hoyeche ar apni jorito chilen ami jani তো তারপরে আপনি আবার একসময় এমন আসছিল যে আপনি দেশে চলে গেছেন ওইখানে আপনি আবার মুক্তি আবার জয়েন করেছেন তো এটা বলবেন আমাদেরকে আমাদের আমি আবার আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি আর যে আমরা নিজে যে আমি যে নিজে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আর বাংলাদেশের যে এত উন্নতি হয়েছে এটা যে আমি নিজের জীবনটা দেখতে পাচ্ছি এই জন্য আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি আমরা আমরা আমি যখন প্রথম লন্ডনে আসি জি তখন জানলাম যে ইস্ট পাকিস্তানের মানুষের ইস্ট পাকিস্তানের মানুষের মানুষ হিসাবে গণ্য করে আমরা হাইকমিশনার গেলেও আপনার চেয়ার দশটা থাকলেও আমরা বসার জায়গা থাকত না বাঙালি জায়গা নাই বাঙালি অফিসার ছিল না আর কোনো অফিসারও ছিল না আমরা মানুষ হিসাবে তারা গণ্য করত না তখন মনে মনে খুব আফসোস হইতো যে আমাদের তো কোনো নেতাও নাই কিছু নাই যাই হোক তারপরে যারা আমরা মুরব্বীরা যারা রাজ থাকে আইসে তারাও লাই 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 সংগঠন হল তো সংগঠন তো তখন তো আওয়ামী লীগও নাই কিচ্ছু নাই ওয়েলফেয়ার হলো ওয়েলফেয়ার করে করে আমরা ওয়েস্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করলাম এই ওয়ানসভা গেছে আমরা বহু ইয়ে দিলাম পিটিশন পিটিশন পাঠাইলাম আমরা যখন ইস্ট পাকিস্তান যাইতাম তখন আমরা কাস্টম হইতো করাচিতে যখন করাচিতে কাস্টম হইলে কি কষ্ট হইতো যারা গেছে বা যারা আমাদের দেশের কালচার সম্বন্ধে জানে কিবা হেস্তনস্ত হইতো তারপরে আমরা চাইলাম যে আমরা কাস্টমার জন্য ডাকাত হোক তো উনি আমি ছিলাম আমাদের বালিস্তান নুরুল ইসলাম সাহেব ছিলেন এই ধরনের কয়েকজন নেতা ছিল আমরা তখন ছুটোর নেতা নেতা অনেক কর্মী হিসাবে গেছি আইব খান সাহেব বললো ঠিক আছে ভুট্টু সাহেব ওনার বামে আর আইব খান সাহেব আমাদের সামনে এই চিঠি যে আমরা নুরুল ইসলাম সাহেবে দিলা দেওয়ার পরে এটাতে লেখাও তেন কইয়া গেলা যে আমরা এই দাবি উনি দেওয়া করলো আমি আপনাদের সামনে আমার ফোন মিনিস্টার তো দিলাম আর আমি আশা করি আমার ফোন মিনিস্টার আপনার এক মাস মধ্যে জানাবে তবে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট যেখানে নাই এখানে তো কাস্টম হওয়া কাস্টম হওয়ার নিয়ম নাই টাকা তো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট নাই তারপরে আচ্ছা আমি আমার প্রাইম মিনিস্টার লোকে আল্লাহ ফুজে আমাদের তারপরে আইব খান সাহেব আমরা দিল ডাকাত কাস্টমার প্রথম এই এই আন্দোলনটা তখন আমরা এই সুযোগ পেয়ে একটু আরও উৎসাহিত হই তখন মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখমেন্ট আমি জানতাম না হ্যাঁ এই প্রথম আমরা কাস্টম কাস্টম আমরা ডাকাতে সম্ভবত তারপরে আমরা এই দ্বারা ওই তার উৎসাহিত হইলাম তখন মহান নেতা বঙ্গবন্ধু রে আমার জীবনে দেখছি উনি যখন ছিল রেফারেন্ডাম হয় তখন আমাদের বিয়ানি বাজার এক মাস থাকছেন তখন হেঙ্গলা লেঙ্গলা আসলাম আমরা ছোটো আসলাম তো এই যে বঙ্গবন্ধু আর এই যে শেখ মুজিব ইতা তো আমরা বুঝছি হতো না দেখছে কয়েকবার উনি গ্রামে গঞ্জে আমাদের একজন ভাই এখনো জীবিত আছে আজিজুর রহমান বাড়ি খসপা বড় বাড়ি উনার বাড়িতে উনি থাকতেন উনার সাথে খুব বন্ধুত্ব আসছিল আমরা দেখছি দেখছি স্বয়ং আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিজুর রহমান সাহেব বলিয়ে গেছেন যে উনার শেখ মুজিব সাহেবের সাথে হয়তো মহান বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয়েছে বিয়ানি বাজারের স্কুলের মাঠে প্রথম পরিচয় হয় হয় তারপরে লাই 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 আমরা দেখলাম যে সহেদ ভাবতে সহেদ ভাগ কি আমরা তো বুঝি না কিন্তু প্রচারের কোনো সুযোগ নাই টেলিফোনও নাই টেলিভিশনও নাই কিচ্ছু নাই তো যাই হোক আমার মুরব্বী হলো কিছু 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 আর কিছু কিছু আমরা দুই চারজন মানুষ লেখাপড়া লাগি কেন আইসে 
একজন একজন বারিস্টারি পড়ার জন্য আইছিল এনামুল হক বাড়ি ছিল ইয়াতে নোয়াখালীতে উনি কিন্তু বিদ্য পড়ত হ্যাঁ আমরা আলাদা হইতে ভালো হইতো আমরা ওনাদের ফাগলে কি বলে আমরা হইতাম বলে ভাই তোমারই ফাগলামির দ্বারা তো কিছু হইতো না ওয়েলফার করে করে আমরা এই সমস্ত আরম্ভ করিয়া তারপরে ছয় দফা আইলো ছয় দফারে আমরা গ্রহণ করলাম মহিমরুব্বি পলিটিক্যালি তারপরে মহান নেতা আমরা সিক্সটি নাইন তাহলে তো তখন আগরতলা ষড়যন্ত মামলা ধারাই দিল তখন আমরা তখন আমরা এখান থেকে পয়সা উঠাইয়া দিছি আমরা উকিল উকিল পাঠাইলাম সার উলিয়াম টমাসকে আমরা পাঠাইলাম তখন আমরা এক ফোন পঞ্চাশ ফেনি দশ ফেনি যার জেলা ভালো লাগছে ছাদা উঠাই ওনারে পাঠাইছি তখন তাকে আস্তে আস্তে আরো পলিটিক্স আমি ঢুকে পড়লাম তখন দেশ কিভাবে পাঞ্জাবিটা কি অটোনমি ফাই কি লাভ চিন্তা তো আমরা গেলাম কি তখন তো দেশ স্বাধীন বইটা তো আমরা বুঝতাম পারছি পারি নাই যাই হোক আস্তে 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 আমরা অফিসের নলেজও আইল যে আমরা আগাইয়ার এই ছয় দোবারে আমরা প্রবাসীরা ফুরা সমর্থন দিলাম সিক্সটি নাইনে তখন মহান নেতা বঙ্গবন্ধু লন্ডন আইয়ার ইতান নাগরতলা ষড়যন্ত খালাস পাওয়ার পরে প্রবাসী সবাই অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাই তখন উনি বলল যে আমরা সত্তরি সাল সেই ইলেকশন হচ্ছিল উনসত্তর কিন্তু ইয়াখানে মার্শাল ল হওয়ার পরে তো আবার ফিসাই গেল কি ফিসাই পরে বঙ্গবন্ধু আইলাইয়া বললো যে তখন সিটি লেখি অকলর আত্মীয় নৌকাত পুট দিতা তো আমরা অকলা বললাম যে সিটি লেখবো হলা তো দিয়ে কইলা যে আচ্ছা কে কে আমার ইলেকশনের সময় দেশে দেখতে আর ভাই আত তুল সকলে আত তুলার দিকে আমি আত তুলে মার আত তুলে মারার পরে অত বড় মানুষের লোকে কথা দিয়েছি তা দায়িত্ব হয়ে গেল আমি দেশে চলে গেলাম নভেম্বর মাসে ডিসেম্বর হইল তো এই ইলেকশন হইল তো সত্তরই নভেম্বর আমি গেছি ইলেকশন এক মাস দুই মাস আগে গেছি গিয়ারি আমার এলাকা তো কাজ করে কাজ করলাম সহযোগিতা করলাম করার পরে ইলেকশন আমরা জিতলাম তারপরে তো যে অবস্থা হইল এরপর তাই ফুরাই পলিটিক্স আমি আপনি কি তখন কি আবার লন্ডনে চলে আসছিলেন না না তখন তো এই যে যাওয়ার পরে তো ইয়ে গেল যে ইলেকশন জিতার পরে তো আর ক্ষমতা পাইল না মহান নেতা মনমোহন এই তো আন্দোলন রইল এই আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত থাকলাম আমি আমার গ্রামের বাড়িতে গ্রামে আমার থানা লেভেলে তখন আমরা যখন বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দিলেন সাত তারিখে এই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দারদারি গ্রামে দারদারি ফাড়ায় মোল্লায় কমিটি গঠন করা আরম্ভ করলাম যারা আনসার টানসার ধরা করলাম যারা রিটায়ার্ড আর্মি ধরা করলাম কিছু ট্রেনিং দেওয়া হইল এখান থেকে তখন পাকিস্তানের আমরা তখন করিমগঞ্জ ওই লোকে আমরা নিয়ারেস্ট আমরা করিমগঞ্জের লোকে যোগাযোগ করি আমরা ওনা করতে সেট আপ করলাম আর হিন্দু সম্প্রদায় সর্বপ্রথম তারা সবচেয়ে বেশি ইন্ডিয়া চলে গেছে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যুদ্ধ মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ জড়িত হইলাম আমি জুন মাস পর্যন্ত জুন জুলাই মাঝামাঝিতে আমি লন্ডন আইছি এই সময় আমি আপনার সব সময় মুক্তিবাহিনীর সাথে সাথে জঙ্গলে জঙ্গলে আসলাম সব দিকে আন্ডারে ছিল তো আমরা তো এইভাবে ইয়ে করছি আমি নিজে কিন্তু বন্দুক চালাই নাই নাই কিন্তু আমি সংগঠিত করছি উৎসাহ দিছি কিছু খাওয়ার লিয়া দিতাম কোনো সময় আপনার না বোমাটো হইত আমরা গেছি দেখছি তারা সাহায্য সহায়তা করছি ফাইন্যান্সিয়াল সাহায্য করছি বেশি আমরা আমরা তারপর যাই হোক আল্লাহ বললো আমি এই ডিসেম্বর আমাদের খুশির দিন এখন আইজো ডিসেম্বর এগারোই ডিসেম্বর এটা মনে খুব প্রাউড হয় সকালে দেখি আইসি কোন কোন জায়গা এই দিন এই এই তারিখে শত্রুভুক্ত হয়েছে দেখলে খুব ভালো লাগে আস্তে আস্তে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিন আমরা একই একই সাথে যেদিন ইন্দিরা গান্ধী আমাদের রেকগনাইজ করলেন ছয় ডিসেম্বর সম্ভবত এর ওই এই দিনটাকে আমরা ফুরা বরস হয়েছি আমরা দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে তারপরে আল্লাহ রহমতে আমরা দেশ স্বাধীন হয়েছে দেশ খুব ভালো চলতেছে এখন বা দেশের দ্বিতীয় বিশৃঙ্খলা হয় যদি মহান নেতা যেভাবে চাইলে সোনার বাংলা আমরা আরও আগে করতাম পারতাম আমি মনে করি এখন একটা সোনার বাংলা হয়ে গেছে যারা দেশও যায় 
সমাজ পরে গেলে আপনার দেশের স্মৃতি চেঞ্জ হয় দেখা কিছু না কিছু পরিবর্তন কিছু না কিছু পরিবর্তন দেখা যায় এলাই আল্লাহর কাছে চুক্তিয়া দেয় করি আল্লাহ আমরা যে দেশ দিছে এখন আমরা দেশের ভাই বোনেরা সবাই দেশের জন্য স্নেহ করুক ভালোবাসক দেশের পক্ষে কাজ করুক জাতির নাম উজ্জ্বল করুক এই দো আমি করি দেশ স্বাধীন হয়ে গেল আমরা সবাই খুব সেলিব্রেট করেছি প্রত্যেক বছরই সেলিব্রেট করব ইনশাল্লাহ করবো ইনশাল্লাহ কিন্তু এই যে নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভে যে অগস্ট মাসে কতগুলো দুর্ঘটনা এটা আপনার মতে আপনি কেমন করে দেখেন যে এটা কি হয়ে গেল এটা কেমন কেন এটা মানে আমরা ভাবতে পারি না আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ মহান নেতা এইভাবে তার নর্মাল মৃত্যু হইলে মানুষ অত খান দিল না এই দেশ যতদিন থাকব এই নেতার কথা সবে স্মরণ করব হয়তো নর্মাল মৃত্যু তো আপনার হিউচিঙ্গার হয়েছে তো ভিয়েতনামের হয়তো তারা দেশের মানুষ হলে এখন জানেও না কিন্তু এই ঘটনার সাথে যে ঘটনা ঘটছে এগুলো সব দেশ যেদিনও আপনার ডিসেম্বর যে বছর হয় বা অগাস্ট আইব আমার নেতার কথা সবে মনে করব যেমন আমেরিকার আপনার প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম ইব্রাহিম আব্রাহিম যে স্মরণ করে আমেরিকার মানুষে বুলে না এবং কেনেডিকে যে হত্যা করা হয়েছে এটাও বুলে না তেমনি আমার মহান নেতারেও গান্ধীকেও বলে না কেউ বলতে পারবে না মহান নেতা গান্ধীজিকেও বলতে পারবেন না আমাদের শকতালি ফির শকতালি যারা আছে লাগে মুসলিম লীগের তারা কথা বলতে পারবেন না স্বাধীনতার ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা ফিরাই আনার লাগে যারা জান দিছে তারাও আমি খুব সম্মান করে এডমায়ার করি নেতাজির আমি সম্মান তারাও মুক্তিযুদ্ধ আছে তারাও মুক্তিযুদ্ধ ছিল দেশের লাগে করছে আমরাও করি করি আমার সাথে আছেন আমাদের সুলতান চরী সাহেব উনি একজন সংগঠক মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এখনো আছে এখনো করে আমার সাথে আমরা একসাথে চলাফেরা করি করি এই একটা আনন্দ আমরা আমরা যে হাজারো বছরে একবার স্বাধীনতা যুদ্ধ সুযোগ হয় না আমরা পাইছি আমরা দুইবার পাইছি লোকের লোকের পাকিস্তান কইও আনছি পাকিস্তান আবার জয় বাংলা কইয়া আনছি বাংলাদেশ প্রতি আমরা প্রাউড ফিল করি যে আল্লাহ আকবর আমরা এই সুযোগটা দিছে দিছে সবে তো জীবনে তো হয়তো হাজার বছর একবার পাবেন না কিন্তু এই সুযোগ আমরা দুইবার পাইছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব গৌরব প্রাউড ফিল করি এই 75 এর পরে 75 পর্যন্ত তো এই দুঃখের কাহিনী দুঃখের কাহিনী তার সাথে পরে একটু অনেকটা একটু লোকদের চিন্তাধারা বদলিয়ে গেল যেই দেশ এক নেতা এক দেশ স্বাধীনতা চাই স্বাধীনতা পেলাম আমরা কষ্ট করলাম আপনার সবাই কষ্ট করলেন আপনার খাটলেন পয়সা দিলেন খরচা করলেন সময় দিলেন সব কিছু কিছু কিন্তু যখন চিন্তাধারা বদলে গেল নানান রকমের পার্টি উপরে এসে গেল সেভেন্টি ফাইভ বর আগে জি এক দেশ এক নেতা আমরা যুদ্ধ করছি বঙ্গবন্ধুর নামের উপরে যুদ্ধ করছি বঙ্গবন্ধু সাতই তারিখের বাসনের উপরে আমরা দেশও পাইছি কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে আমরা নেতাকে রক্ষা করতে পারি নাই আমাদের আমাদের অন্যবাদে আমাদের যারা নেতা আছে তাদের গাফলাতি হোক আর আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের তো একটা ইশারা আছেই আছেই কিন্তু মহান নেতা তো মরে নাই ওর আদর্শ তো রইয়া গেছে আমিও তো আদর্শ থাকি চেঞ্জ হই নাই আপনি হইতে পারবেন না আরো হাজারো মানুষ কিন্তু এই স্বাধীনতা যুদ্ধে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানুষে কষ্ট করছে মানুষে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করছে বলে আমরা নয় মাসে দেশ পাইছি আর নইলে পাইতাম না শামসুদ্দিন ভাই আবার এই আমাদের একটা ব্রেক নিতে হবে আচ্ছা ব্রেক থেকে এসে ইনশাআল্লাহ আবার কথা কন্টিনিউ করব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ আস উই হ্যাভ টু টেক দিস কমার্শিয়াল ব্রেক অ্যান্ড ওয়েন উই কাম ব্যাক উইল স্টার্ট টকিং অ্যাগেন উইথ আওয়ার ডিস্টিং গেস্ট টুডে থ্যাংক ইউ ডোন্ট গো ওয়াই উইল ব্যাক সুন আপনারা দেখছেন টকিং পয়েন্ট সৌজন্যে মাহবুবেন কু অ্যাকাউন্টেন্টস